Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин и сегодня тема лекции, видео урока нашего следующего Диагностика 12 меридианов Сегодня мы рассмотрим диагностику слабости, вялости, повышенной утомляемости Скажем так, человека покинула энергия, человек приходит на диагностику Мы продиагностировали его и наши замеры мы пишем в таблицу Потому что каждому меридиану есть по два замера, всего 24 замеров мы делаем есть по моей диагностике норма здорового человека вот здесь вот важно подчеркнуть что многие специалисты и многие люди не обращают внимания на общий баланс человека ну допустим вот скорая забрала человека и говорит, вот, допустим человек в очень критическом состоянии и мы можем его что потерять а есть допустим человек не в критическом состоянии а в очень тяжелом но стабильно тяжелом состоянии либо у человека нестабильное тяжелое состояние, скажем, это очень плохо. Вот лучше иметь стабильно плохую диагностику. Как ни странно. Почему? Потому что человека не так будет ломать его болезнь, либо не так пагубно будет оказывать внимание на человека его болезнь. Она, скажем так, будет его нервировать, она будет его доставать, но она не будет его, скажем так, ломать, что человек будет, скажем так, ну, полностью исходить из себя. Итак, мы рассматриваем Викторию Ивановну, 53 года, она обратилась ко мне со своими головными болями, с постоянным повышенным артериальным давлением, с бессонницей, с постоянным расстройством звучно-кишечного тракта. У человека постоянно жаловался на, скажем так, на слабости, на вялости всего организма, нет возможности выполнять домашнюю работу, постоянно хочется лежать. Скажем так, даже плаксивое состояние Этот человек пребывает в состоянии очень долгое время Обращалась к врачам Анализы хорошие Анализы прекрасные скажем так. Ну, сидела, сидела на антибиотиках там, Решили ее скажем так, перевести на гормоны Но она решила обратиться к нам И мы провели диагностику 12 меридианов Итак, мы почитали, просуммировали И видим, что Норма здорового человека колеблется по моей диагностике. Это не значит, что все диагностики должны колебаться так. По моей диагностике от 28 до 30 простых математических единиц. Простая математическая единица. Ни килоджоу, ни паскали, никаких тут условно. Просто математические единицы. Итак, мы видим, что общий энергетический баланс человека составляет 14 математических единиц. Мы видим, что практически уже что? Половины энергии, половины энергии, даже больше. 50% энергии, что пребывает слабым, вялым, скажем так, что в атрофическом состоянии. Организм не выполняет свои функции, что он изношен. В нем нет энергии выполнять свою функцию. И в дальнейшем консультировать человека по каждому из 12 меридианов, которые пребывают в гипотонусе. Вот мы видим норма у нас, это для особо простых людей. Есть такая вот у меня градация меридианов и... Скажем так, показания их в норме или нет. И мы видим, что все меридианы, что не соответствуют. Они даже не приближаются к границе нормы. Вот это у человека уже сформировалось стойко хроническое заболевание, которое ведет разрушительную, скажем так, свою миссию для нашего с вами организма. Здесь, конечно же, стоит... От... Вы сразу же задаете вопрос. А вот сколько времени нужно для восстановления их в норму? Ответ. Не менее чем 12 месяцев. Вы задаете вопрос, ну как же, вы же такой специалист, так хорошо, красиво рассказываете о точках, а человека восстановить там за 2-3 курса не можете. Нет, не могу и не хочу. И вам не советую восстанавливать человека очень быстро. Почему? Ответ. Потому как вот это вот состояние формировалось не один год. Эта болезнь постепенно завоевывала человека. Значит, человек постепенно должен что? Приводить себя в норму. Как он должен приводить себя в норму? Здесь тоже вот такой парадокс есть. Если человек сделал диагностику по 12 информационным меридианам, то никакие биодобавки, никакие, скажем так, все различные чаи и травы ему не рекомендуются. Как ни странно. Потому что на сегодняшний день... Очень многие проводят диагностику 12 меридианов, а потом резко человека переключает, что вам надо попить вот это, покушать вот это, вот наши биодобавки, только наши биодобавки, там супер биодобавки, которые восстанавливают 
весе все не помогут здесь биодобавки, потому что если вы употребили эту биодобавку, организм не справится с ней. Не справится. Он примет ее, но не выполнит функцию организма, потому что что? Нет энергии. Нет той энергии, которая должна эту биодобавку усвоить на 100%. Вот когда здесь будет 30 единиц математики, хотя бы 28-27, вот тогда, пожалуйста, пейте биодобавку, я не против. Потому что организм, что примет с удовольствием, он начнет выполнять свою функцию, выполнять свою миссию, вот и тогда, конечно же, для вашей плоти вам понадобится эта биодобавка, и организм на 100% ее усвоит. Итак, вы видите, что здесь у меня есть графа для того, чтобы составить рецепт. Здесь не составлен рецепт, и я его не составлю. Как бы вы не просили, почему? Потому что вы знаете, что составление рецепта дело творческое, и каждому человеку надо подходить индивидуально. В Библии медицины на один написано. Человек. То есть болезнь одна, а человек люди. Болеют по-разному. То есть вот два человека могут прийти с одинаковой диагностикой, вот такой вот. Но у каждого будут свои симптомы, у каждого будет свое пожелание при тех или иных болях или состоянии организма. Еще вернусь, вернусь к диагностике и скажу, что вот 14 единиц – это уже прединфарктная, прединсультная диагностика. Это уже тяжелая диагностика. Я здесь не пугаю никого, у кого такая диагностика обнаружена. Вот. Но просто могу сказать, что человек, если ничего не будет делать, то инсульт, инфаркт ему обеспечен. Если человек подзадумается, начнет восстанавливать свой организм через акупунктурные точки и все свои меридианы, то вы избежите инфаркта и инсульта, и, инсульта и, пос, и тяжелых последствий для своего здоровья. Но мало то, еще хотелось бы здесь подчеркнуть, привести в норму данный общий энергетический баланс. Его еще надо уметь содержать. Но могу сказать с полной ответственностью, если человек займется собой, если человек начнет работать над своими точками, меридианами, вот, и восстанавливать их постепенно, то постепенно здоровье вернется. Если человек не будет восстанавливать это все, то здоровье не вернется. Вот вам, пожалуйста, это наглядная, вот эта диагностика слабости вялости, наглядная вам показывает, в каком состоянии общий энергетический баланс. А уж потом, а уж потом, все 12 меридианов. Вот сейчас уже при подсчете можно сказать, что что? Я могу даже не смотреть, в каком состоянии меридианы. Мне достаточно общей картины. Общая картина слабая, вялая, и организм, и все 12 меридианов не выполняют свою функцию. Если вы постепенно приведете их в норму, то что? От болезни и след простынет. Начнут меридианы выполнять свою миссию, вследствие чего? Что произойдет? Скажем даже так, можно себе наглость такую позволить, ом омоложение организма. Организм начнет работать по-новому. Так что сегодня вы узнали новенькое о меридианах. Сегодня вы узнали новенькое о диагностике. Пожалуйста, делайте выводы и помните, что просто так колоть точки не надо. Нужно сначала увидеть, в каком состоянии меридиан, а уж потом воздействовать на акупунктурные точки. Спасибо за внимание.